Ben trovati a tutti nella nostra sede di Castellanzi che è Marconi 23, palazzina storica che ormai c'è da 50 anni, dal 74, quindi 50 anni quest'anno. Siamo io e mio cugino Luca, figura storica che ormai mi segue da tantissimi anni. E, mh, vi ricordiamo come sempre, oltre alla vendita di orologi, dove siamo diciamo, molto molto forniti, abbiamo l'assistenza, quindi il laboratorio di orologeria con il nostro orologio interno, abbiamo la vendita di borse, di cui adesso a breve apriamo un negozio a Milano, vi darò tutti i dettagli nella prossima trasmissione. Abbiamo chiaramente anche la, la, il comparto di gioielleria e oreficeria, dove abbiamo sia la vendita di oro gioielli e sia il laboratorio interno di incassatura, rodiatura, lucidatura e saldature. Eh, diciamo ci occupiamo eh, dei nostri clienti a 360 gradi, quindi quasi esigenza, qualsiasi cosa, volete vendere il vostro oro, Abbiamo anche un reparto di compro oro con bonifici istantanei. Anche i vostri orologi volete vendere collezioni interi, facciamo bonifici istantanei. Cosa vuol dire che uscite dalla nostra boutique con i soldi direttamente in banca. Non facciamo, se poi volete, magari facciamo anche delle contovisioni, ma non tendenzialmente ne compriamo, preferiamo comprare. Quindi qualsiasi cosa volete permutare, vendere, basta. Facciamo un po' di tutto e di più. Quindi direi... Oggi di partire con quattro pezzi decisamente belli e interessanti. Tra l'altro Daytona, oro giallo, quadrante blu, rarissimo, appena arrivato. Lo mettiamo per la prima volta, è arrivato ieri, quindi lo mettiamo per la prima volta oggi in televisione. Eh, non penso che durerà moltissimo perché è un oggio molto molto richiesto. Scatola di garanzia, ti ripeto, quadrante blu, uno dei pezzi più, più difficili da recuperare come tipo di quadrante. È un 2009 e siamo a 45.000 euro, poi venite qui che qualcosa poi facciamo um, dai tono oro giallo tutto full pellicole abbiamo vogliamo fare un prezzo promozionale siamo a 28 mila euro tutti scatole garanzia quadrante newman poi così giusto per esagerare quadrante porcellana è un seriale r scatola e uh, expertise de, de un, ma del migliore um, periziatore italiano in questo momento quindi abbiamo tutto scatola expertise, porcellana, floating, scala, 2, scala 200 serial L, siamo a 115 mila euro, prezzo molto, direi, molto, molto interessante, molto competitivo, se guardate sulle varie piattaforme lo vedrete, è sempre serial R, serial R, porcellana anche lui, identico, eh, siamo intorno ai 65 mila euro, ma poi anche qui qua qualcosina, il prezzo possiamo trattarlo. Passo, passo diciamo sì. la parola a Luca. Ciao a tutti, ciao. Continuiamo con un po' di Daytona, togliamo questi che così abbiamo una serie di Daytona in acciaio con movimenti Rolex, appena appena arrivati anche questi, sono entrambi del 2008, sia il quadrante nero che il quadrante bianco, hanno prezzi veramente molto competitivi anche questi, eh, prezzi come sapete sono scesi eh, leggermente rispetto agli anni scorsi, quindi ora sono diventate opportunità di investimento abbastanza interessanti uno per l'altro li stiamo proponendo a 21.000 euro eh, ghiera in acciaio seriale 116 520 full set. full set entrambi completi eh, avete pure la scelta del quadrante insomma sia bianco che nero eh, Luca volevamo ricordare che intanto mio cugino che segue completamente lui il discorso crono 24 noi abbiamo vendiamo tantissimi oggi crono 24 e se andate a cercarci con 24 vedrete i nostri feedback che sono tutti a 5 stelle e quanti, ma rispiegherò tu Luca, quanti sì, sì, oggi abbiamo, abbiamo Ormai siamo presenti sulle, su tutte le piattaforme sostanzialmente più importanti, in particolare Crono24 che forse è la più riconosciuta e ormai saranno, saranno ormai quasi una decina d'anni dove siamo e eh, sì, poi ci sono altre piattaforme ma soprattutto abbiamo un, una serie di feedback, ormai siamo, penso siamo intorno ai 300 feedback, tutti positivi, eh, in cui insomma, adesso per carità per eh, parlarci sì. un po' addosso, però... Tenete eh, presente che 300 feedback positivi, ma noi oggi abbiamo venduti veramente a quantità veramente importanti. Non tutti si soffermano a lasciarci feedback, esatto. diciamo che eh, siamo soddisfatti e, e funzionano tanto, nel senso che eh, già in, di per sé il portale è una garanzia il fatto di avere così tanti feedback positivi ovviamente soprattutto per noi italiani che siamo un po' diffidenti rispetto all'acquisto online hanno un significato importante, importante. insomma per siamo cui... poi comunque eh, su Instagram 
eh, siamo su tutti i vari social, TikTok, diciamo, ci trovate un po', un po' ovunque. E poi comunque venite a trovarci qui, così ci conosciamo. Eh, oltre a Luca c'è Daniele, il nostro Rogio Angio, abbiamo tutto lo staff dell'oreficeria, del laboratorio. Comunque venite a vedere che la nostra palazzina vi darà veramente un servizio, come dico sempre, a 360 gradi su tutte le vostre cose che avevate nel cassetto rotte, non mettete più o le aggiustiamo o volete darle dentro. Eh, mi facevano il bonifico oppure volete permutarle siamo pronti comunque a, a suggerirvi Davide tutti i nostri consigli sicuramente il rapporto personale è quello che privilegiamo se riuscite a venire qua è sempre un piacere insomma, fare la conoscenza diretta ci guardate negli occhi e vedete che insomma, siamo sinceri e che siamo seri, semplici, soprattutto. semplici e seri allora continuiamo con altri due Daytona in questo caso un Daytona acciaio oro sia con quadrante eh, semplice bianco che con quadrante con brillanti anche questi proposti a prezzi veramente interessanti se, se ci ricordiamo le cifre che, che giravano soltanto un anno e mezzo fa questo è un 2000 eh, quello se, solo eh, quadrante bianco è un 2000 e, eh, pardon, 1991 quindi movimento zenith lo stiamo proponendo a 19.000 euro Mentre, full, set. full set assolutamente questi sono tutti full set Mentre il 2009, quindi movimento Rolex con i brillanti, lo stiamo proponendo a 21.000 euro. Veramente cifre molto, molto interessanti. Poi spaziamo un po', andiamo su qualche altro pezzo. Andiamo nella gamma Yacht Master. Yacht Master con 44 minuti completamente in oro bianco con la ghiera in platino e usciamo a 25.000 euro. Vi faccio veramente un prezzo incredibile. Scatola garanzia condizioni da 10 perché è l'unico proprietario il nostro cliente che ce l'ha venduto oggi è veramente veramente molto molto interessante quadrante madre perla madre perla taitiana nera tenete presente che tutti questi quadranti particolari in pietra in madre perla negli anni hanno sempre fatto delle grandissime performance a livello di rivalutazioni quindi tenete presente venite a vederlo perché è molto molto bello e questo ci è appena arrivato è nuovo 2023 ma mai indossato e siamo a 18 mila euro Vedete, siamo praticamente stiamo andando a listino, nuovo ma indossato, condizioni veramente di tutte e tre perfette. Andiamo avanti con Daytona ancora. Sì, torniamo a Daytona, torniamo materiale nobile, oro, oro bianco e oro rosa. Sono i due in oro bianco con cinturino in coccodrillo, eh, uno lo vedete con, con quadrante con i brillanti e mentre quell'altro è semplice. Quello con i brillanti è proposto, ah, ah questo con i brillanti ha il doppio quadrante, quindi un quadrante con i brillanti e un quadrante senza, eh, e lo stiamo proponendo a 40.000 euro, è un 98 movimento zenith, bellissimo come vedete, eh, straordinario, guardate come, come luccicano, <ride> mentre quello eh, semplice con quadrante eh, senza brillanti lo stiamo proponendo, è del 2002. Insieme a quel prezzo poi lo dobbiamo sì, vedere. Sì, siamo... siamo su 28.000 euro 28.000 euro lo possiamo proporre e quest'altro invece molto recente è un 2015 bellissimo quadrante ehm, diciamo ocra chiamiamolo così sì, ivory ivory come, come, come lo chiama la rolex del 2015 come detto lo stiamo volendo a 35.000 euro questo detto nel primo ero oro bianco vi ricordo che è un pezzo molto raro perché un di detto oro bianco e primo ne hanno prodotti pochissimi e soprattutto con quadrati diamanti ancora meno, quindi giusto una piccola... Ecco, io vi sto parlando di prezzi eh, che sono scesi abbastanza, in modo abbastanza rilevante negli ultimi anni e mezzo e sono diventati veramente interessanti, tanto che nell'ultimo periodo tanti investitori eh, sono tornati ad acquistare e tanti soprattutto, per, visto che seguo io la cosa, hanno finanziato l'acquisto. Eh, Sembra una cosa un po' eh, così, eh, potrebbe sembrare fuori luogo, ma in realtà è molto interessante perché quei tassi di rivalutazione che hanno avuto gli orologi negli ultimi 15 anni, eh, anche se adesso è un periodo di flessione, ma era, stata, era anche fisiologica perché si erano aggiunti valori troppo elevati, eh, nel corso degli anni l'investimento frutta, sicuramente frutta, e quindi tanti si sono rivolti alla nostra finanziaria, noi lavoriamo con una finanziaria in particolare che è rapidissima, dà risposte immediate se ci sono le, le caratteristiche, se, diciamo i, eh, quello che viene richiesto e voi acquistate l'orologio e lo, ce l'avete nel giro di pochi giorni 
e sicuramente sarà un investimento interessante. Sì, anche perché ormai gli orologi si trovano praticamente non tutti, magari a listino, anche a volte qualcosa meno del listino. Per esempio, il Gauss, orologi fuori produzione, siamo a 9.700 lo scatola di garanzia, poi ne abbiamo diverse alternative a diversi prezzi, questo 9.200. Questi sì, invece li personalizziamo anche. Personalizziamo il cinturino in caucciù, questo però c'è il suo cinturino chiaramente originale. Um, Esplorer 1, 40 mm nuovo 2023, siamo a 9200 euro, tanto molto bello il 40 mm perché la misura che dell'Esplorer non è mai stata prodotta, hanno fatto 36, 39 e adesso il 40 mm molto bello da vedere al polso, perché è praticamente la stessa cassa di grandezza del Milgaus, Milgaus un po' più alto invece l'espero uno un po' più piccolo e questo in famoso invece 36 mm che è un orologio del um, 2003 proprio intorno ai 7000 euro quindi venite a vedere venite a provarli che al polso rendono molto di più che magari visti così in televisione eh, tutti chiaramente full set se vedete, non vedete qualcosa che cercate voi contattateci c'è i numeri di sovraimpressione perché comunque magari non abbiamo proprio tempo di far vedere tutta la merce che abbiamo ne abbiamo molta di più cioè far vedere un quello così eh, che ci capita sotto mano diciamo ma abbiamo molte più cose magari anche in cassaforte che non tiriamo fuori un nuovo formato di <ride> vediamo se riusciamo a farveli vedere qui passiamo a una serie di GMT eh, nello specifico il GMT ultimo nato il man quello che chiamano mancino sprite chiamato come volete con eh, bracciale oyster Uh, nuovo ovviamente appena arrivato uh, e poi abbiamo i due uh, Pepsi nelle due versioni con bracciale Jubilee e bracciale Oyster uh, vi ricordiamo che um, questo, questa serie di orologi soprattutto con ghiera blu e rossa uh, Rolex in questo momento ha sospeso uh, le, le consegne Voci dicono che ci sono problemi, ovviamente non confermate, ma dicono che ci sono problemi nella produzione e che soprattutto quello che più ci interessa potrebbero essere tolti di produzione da parte della casa madre e quindi diventano veramente interessanti dal punto di vista collezionistico e di investimento. E I prezzi eh, forse sono gli unici, uno dei pochi modelli in controtendenza in quest'ultimo periodo perché in una fase calante questi due sono saliti rispetto a, agli ultimi mesi proprio in previsione dell'uscita. Tra poco ci sarà la, la, fiera. la fiera, insomma, eh, um, Watches and Wonders, per cui vedremo che cosa succederà. Sì, adesso c'è da dire che gli oggi sono calati rispetto all'aumento che c'è stato nel post lockdown. Ma perché? Perché siamo partiti da prezzi del 2020 molto molto ragionevoli e oggi sono sempre saliti 7, 8, 9, 10% all'anno, sono raddoppiati, non siamo tornati niente meno che ai prezzi del 2020. E adesso la crescita è ripartita, infatti vediamo alcuni pezzi tipo i Pepsi, le Tona, che stanno risalendo. Noi siamo sicuri, e non solo noi, perché vediamo da quanto stiamo vendendo, perché siamo partiti diciamo ai primi giorni di aprile e abbiamo venduto veramente l'impossibile, tant'è che no, ci mancano diversi pezzi a farvi vedere perché comunque abbiamo venduto veramente moltissima merce però ribadisco non vedete l'orologio che cercate ci, ci chiamate magari in 3-4 giorni noi ve lo ricopriamo sottolineerei sì. il numero di orologi importanti Patek che abbiamo venduto, venduto molti cioè... Patek infatti siamo un po' scarsi di Patek però chiedeteci li abbiamo comunque in arrivo un Aquanaut blu oro bianco un Aquanaut verde voi chiedeteci le cose 56 12 59 80 chiedeteci quello che magari non vedete che comunque in poco tempo noi o stanno arrivando o li procuriamo senza superare. non abbiamo solo Rolex ma abbiamo anche cose un po' più vintage abbiamo De Vacheron questo è il famoso Fidias è una coppia venduta da me negli anni 90 perché noi eravamo concessionari di Vacheron condizioni perfette, scatola di garanzia ed è una coppia che adesso se ne vedete i prezzi di adesso c'è da spaventarsi noi diciamo che tutti e due insieme li vendiamo intorno ai 18 mila euro quindi abbiamo un'offerta dagli Stati Uniti su Crono24 sì. per questo quindi non sì. so se ci sarà Io nella vendere, prossima trasmissione dovremmo vendere i nostri clienti italiani però chiaramente quando arriva la, la proposta dall'estero veniamo tantissimo in tutta Europa chiaramente in tutto il mondo vediamo 
e poi c'è un po' di tutto, dal Gira Perego, laurea famoso laureato in oro rosa quadrante blu, eh, è un prezzo molto interessante, siamo intorno ai 24 mila euro, scatola di anzi orologio prende come nuovo, abbiamo il Vacheron onore del mondo, orologio anche questo è rarissimo da, da trovare, Rover Seas, nuovo ma indossato, pellicolato con i doppi cinturini e siamo a 28 mila euro, orologio stupendo, subacchio 150 metri, vetro zaffiro, Beh, di cose ne abbiamo diverse, eh? Skyduel e oro giallo e poi ogni tanto non lo trattiamo moltissimo perché è un po' complicato da... però abbiamo anche dei Vasheron d'epoca, dei Patek d'epoca, eccoli qua, oggi mi hanno su uno sfizio con 5.500 euro, si compra elegantissimo, un... oggi elegantissimo, carica manuale, oro giallo, tutti revisionati, ricordiamo che noi i nostri orologi sono tutti revisionati, abbiamo il nostro orologio Angelo, arriva l'orologio, prima di comprarlo lo controlliamo, prima di pagarlo lo controlliamo, anche perché purtroppo, purtroppo, diciamo ogni volta, ogni trasmissione è pieno di fake. E devo dire che ormai è impossibile lavorare senza orologiaio, o ci si avvale di una struttura esterna, o sono veramente impossibili, che vengono orologi nuovi, con scatola, garanzia, e gli orologi sono falsi, magari hanno la cassa originale, il bracciale originale, ma il movimento è falso, quindi fate molta attenzione a dove comprate, perché purtroppo... Mh, senza far nomi, c'è troppa gente che compra e rivende dopo un secondo senza controllare. Controlliamo gli orologi, i colleghi, controlliamo gli orologi, perché comunque vi vanno a tutelare i nostri clienti. Eh, io poi ve lo dico, se comprate un orologio che non è stato controllato e fra tre anni andate in una struttura tipo la nostra e noi lo, lo, lo apriamo, ci accorgiamo che l'orologio non è originale. Voi avete problemi ad andare in negozio a dire l'orologio non è originale, perché vi diranno che avete fatto voi qualcosa, quindi comprate i negozi specializzati che dovete dare una garanzia, una, comunque una struttura seria, perché avendo oggi siamo capaci tutti, poi bisogna vedere poi la struttura che abbiamo alle spalle, eh, di oggi noi li verifichiamo tutti, li controlliamo, quindi avvaletevi di strutture di negozi competenti, con professionalità, con strutture adeguate al controllo di orologi, una volta era più facile vendere orologi, adesso purtroppo è brutto da dire, ma è pieno pieno di falsi, noi tutti i giorni apriamo orologi e troviamo un sacco di falsi in sì, giro. Eh, gi giorni antecedenti la Pasqua in una giornata abbiamo trovato tre orologi scontentando anche quelli che sono venuti che speravano di aver fatto una sorta di affare ma preferiamo mandare via gente scontenta per non aver fatto un affare ma contenta del servizio che gli diamo piuttosto che mandare via gente, cioè piuttosto che sapere di gente che, eh, a cui è stato rifilato un orologio o falso, manomesso, perché poi in realtà non si tratta sempre solo di falsi, mm. ma di orologi che presentano parti originali e parti false. Nello specifico, in quel giorno, due, fra quelli che definiamo Frankenstein, orologi con cassa originale, movimento di origine orientale eh, ma manomesso, eh, addirittura diciamo, i falsari sono arrivati a, a posizionare un pezzo originale all'interno del movimento come specchietto per l'allodere diciamo così e tutto il resto del movimento falso due nello stesso giorno più un terzo che era, vabbè, era un giocattolo da spiaggia per cui fate veramente molta attenzione sì, e questo abbiamo... è facile da riconoscere sì, certo. però anche mi vedo quando vedo scene di gente che apre l'orologio se sì, sì buono e eh, lo richiude ma eh, come sì, fai? Ma come fai? C'è cioè, mio orologiaio 30 anni di esperienza, angelo li apri di nome smonta, di fatto, è un angelo di nome di fatto, li apri e smonta, fa veramente di tutto per dare la sicurezza a noi che paghiamo e a voi che comprate di avere un orologio originale. Attenzione, abbiamo comprato un sacco di macchinari, abbiamo comprato anche dei microscopi per controllare la, i numeri seriali su tutti gli orologi datati eh, incisi sulla cassa. Abbiamo purtroppo trovato molti orologi con numeri limati e riscritti anche se hanno la garanzia. Cosa vuol dire? Hanno preso una garanzia di un orologio, hanno limato i numeri, li hanno riscritti, ma voi se l'orologio lo mandate in Rolex, l'orologio viene magari sequestrato. Quindi attenzione non solo ai falsi, ma anche agli orologi purtroppo semi taroccati. Quindi noi stiamo veramente, ci stiamo valendo di macchinari importanti, microscopi, per ingrandire i numeri seriali e addirittura se abbiamo dei dubbi, cosa facciamo? Prendiamo l'orologio, lo sperdiamo a un nostro caro amico, eh, grandissimo espertizzatore, ci rimanda l'oggi espertizzato e noi siamo una botte di ferro. Quindi veramente attenzione, attenzione a dove comprate gli orologi. Andiamo a vedere qualche altro pezzo. Eccoci qua ancora con dei GMT, 
abbiamo finito con dei Pepsi e lo Sprite Ad, in questo momento abbiamo un GMT diciamo della vecchia guardia un 2007 eh, pardon, acciaio oro entrambi un 2007 eh, che stiamo proponendo a 15.000 euro come nuovo come vedete le condizioni sono perfette e diciamo il suo fratello minore quindi il nuovo l'ultimo prodotto stra ricercato bracciale giubilè eh, è, è un 2024 un nuovo nuovo appena arrivato che stiamo proponendo a 19.500 euro questo abbiamo eh, preso guardate le condizioni di questo orologio qui è vero si possono magari trovare anche a 500 in meno però bollino sotto quei numeri orologio praticamente mai indossato. mai indossato quindi è veramente un pezzo questo da collezione questo è il classico pezzo da, da investimento questo signore l'ha acquistato nel 2007 l'ha messo ha deciso di non utilizzarlo in previsione del fatto che sarebbe stato eh, avrebbe dato dei risultati come in effetti è stato e l'ha tenuto via, non l'ha usato, l'ha tenuto in cassaforte e l'ha rivenduto diciamo, a valori molto, forse ha più che raddoppiato. Sei più che raddoppiato, come per esempio, adesso è giusto parlando di investimenti, questo è un 16610 ghiera verde, tra l'altro questo cliente l'ha portato a fare un service a Ginevra, quindi pellicole originali Rolex rimesse da Rolex, da ambo le parti, condizioni perfettissime, e questo oggi fate conto negli anni 2005, 2006, 2004 costava circa 5.000 euro. E questo oggi che noi proponiamo a 16.000 euro, poi qualcosa di sconto ve lo facciamo. Però il cliente ce l'ha venduto, ha veramente fatto una grandissima performance di, di guadagno. Questo è diciamo, il suo fratello moderno, il Ghiera Verde Ceramica. È un oggi da... siamo a... Ah, questo no, sì, è Luca, è Luca. Eh, ho fatto confusione, anche, abbiamo anche un altro normale, il Kermit normale. Questo 2019, no, ma indossato, siamo intorno ai 20.000 euro, che è questo oggi è fuori produzione, è nuovo, ma indossato, in condizioni veramente perfette. Diciamo che abbiamo veramente tantissimi, tantissime opportunità, eh, perché abbiamo i submariner ceramica 6, 40 mm, 41 in arrivo, questo 2020, a 12.800 euro, ma indossato. Abbiamo i cinque cifre, abbiamo i Sea Dweller, abbiamo veramente tantissime opportunità di Submariner, abbiamo il fantastico James Cameron, quadrante blu sfumato nero e siamo a 14.500 euro, un 2021 pare a nuovo, tutti i orologi che sto facendo vedere sono tutti full set, eh. ricordiamo magari avete un Dejas, volete prendere un orologio più importante, o avete un Cartier, avete un qualsiasi altra marca che non volete più indossare, mette qui e vi permutiamo il vostro orologio con uno dei nostri, oppure volete solamente vendere, mette qui, vuole più istantaneo e vi, vi paghiamo l'orologio immediatamente. Vorrei fare una piccola digressione sul discorso full set oppure senza scatola di garanzia. Negli ultimi anni, soprattutto grazie o a causa del collezionismo, è diventato molto importante o quantomeno molto richiesto il fatto di avere il completo cioè scatola garanzia originaria dell'orologio e i libretti tutto quanto concerne l'orologio quando è stato acquistato è sicuramente importante ribadisco dal punto di vista collezionistico ma anche per un'eventuale futura rivendita è anche vero che eh, l'orologio che non abbia eventualmente la garanzia originaria ma che sia certificato da noi o da nostri colleghi professionisti e professionali eh, comunque non deve essere disdegnato intanto perché si compra a valori inferiori e eh, quindi già questo eh, inferiori ma comunque che danno delle performance di investimento importanti comunque ricordiamo i, i famosi Paul Newman Io... che diciamo, è l'elemento che, che tutti conoscono Vabbè, esatto dai. Luca Giustare, Luca è una cosa giustissima io che sono 38 anni che vendo orologi <ride> praticamente è una vita mi ricordo negli anni 90 si compravano i Daytona carica manuali i famosi Pognuma i 623, 625, 6240 si compravano a 12 milioni di lire 15 milioni di lire senza garanzia gli stessi oggi che adesso vedete a 80, 90 mila euro senza garanzia quindi quando comprate uno dei primi euro adesso senza garanzia lo pagate magari 20, 21 mila euro comunque non disdegnatelo perché fra 10-20 anni quello ne varrà 40-50 mila euro quindi 
Ma io ho un orologio che magari ha già 30 anni, la garanzia è stata persa, quando viene rilasciato comunque una garanzia nostra o di un perito, siete comunque tranquilli e state comunque pagando l'orologio, come diceva Luca, molto meno di quello che lo pagereste con la garanzia. Ma fra un po' di anni sarà normale trovare uno il primiero senza garanzia. Perché? Perché comunque la gente l'ha persa, è un trasloco, l'ha buttata via, la, per sbaglio. E invece sta... è molto importante al contrario che quelli molto recenti abbiano la garanzia. Esattamente. Perché un orologio del 2023 in cui mi vengono a dire, sì per carità può succedere, anche lì il trasloco, si perde, vabbè. ma quando iniziano a diventare diversi gli orologi molto molto recenti che non abbiano la garanzia, noi non li abbiamo. Da, noi non li abbiamo e non li ritiriamo, perché viene da pensare che la provenienza sia un po' dubbia. Sia un po dubbia. Quindi sul, sul recentissimo forse, anzi è fondamentale direi. O quantomeno consiglio che vi do io, se avete un orologio recentissimo, avete perso la garanzia o l'ha rubata, andate dai carabinieri, dalla polizia, fate denuncia di smarrimento di garanzia e a quel punto lì siete anche tutelate voi e tutelate anche noi. Però orologio recente senza garanzia io vi sconsiglio di comprarlo se sono d'epoca ci sta ovviamente ripeto mi ha visto Paul Newman alle aste da mezzo milione di euro senza le garanzie oggi moderni senza garanzie diciamo che lasciano un po' a, a desiderare io ve lo sconsiglio allora torniamo, torniamo in noi Sid <ride> uh, Weller 43 mm scritta rossa oggi è bellissimo Nuovo 2023, ma indossato 13.500 euro. Mai Luca, siamo vicini agli stini sì, praticamente. Sì, sì. Quindi Abbiamo anche il, fa... il, fa... il nonno di Sea Weller piccolino. Ah, sì, sì, esatto. Il <ride> Sea Weller piccolino, 40 mm di orologio, secondo me è bellissimo. Tra l'altro, ricordate che hanno prodotto molti meno Sea Weller dei submarini S1610, quindi orologi che sono un po' più rari da trovare. E li trovate adesso a 10.500 euro, quindi orologi a cifre. Vedrete che tutti i cinque cifre, referenti cinque cifre, negli anni tenderanno assolutamente a salire. Li trovate adesso a meno dei listini, ma tenderanno... Vogliamo vedere un po' di moderno, Luca, vai. Sì, no, io farei vedere un po una carrellata di un orologio che è un po' sottovalutato. Se ne abbiamo... <ride> eh, a noi piace, ne ho messo qualcuno anche un po', ripeto, personalizzato, perché in effetti abbiamo un po' di doppioni. E quindi su qualcuno abbiamo montato i cinturini in cauciù nonostante abbiano anche il loro eh, bracciale originale. E questi modelli sono così, il mercato li, li ha un pochino sottovalutati secondo me perché sono dei bellissimi orologi. Sono comunque dei GMT, quindi con doppio fuso orario, eh, nati per l'esplorazione al polo nelle due colorazioni bianco e nero, ma alcuni sono veramente, noi ne presentiamo uno, completo scatola e garanzia un Explorer 2 40 mm a 7200 euro è un 96 tenuto veramente in ottime condizioni quindi cioè, in quest su questo modello secondo me ci sono da fare dei buoni affari ce l'abbiamo nelle, nelle due misure 40 mm o 42 mm eh, più o meno recenti sono dei bellissimi orologi eh, ovviamente forse un leggermente più portabile il 40 mm perché ha un polso normale il 42 già è una misura forse per un polso importante ma comunque sempre molto molto portabile sì come giustamente diceva Luca eh, questo è un orologio che ha è su bagno 100 metri al fuso orario al datario a cifre molto molto ragionevoli compriamo i dei just nuovi 36 mm che tenderanno purtroppo a svalutarsi ve lo dico io a 9000 9500 euro 10000 euro quando a 7000 comprate un explorer che vi garantisco Grogio, che nel tempo salirà perché perché i vecchi freccioni quando anni fa si pagavano veramente quattro soldini adesso i freccioni vecchi vetroplastica li vediamo a 25 28 30 mila euro oggi si pagavano 6 7 milioni di lire questi faranno la stessa fine oggi scatola garanzia a queste cifre qua che sono molto molto sotto i listini io vi consiglio di prendere l'orologio bello al polso io quando viaggio personalmente che vado all'estero mi metto un esplorer che è comodissimo, ho la seconda ora e eh, che è anche comodo vedere dove, che ore sono in Italia e che ore sono nel paese dove mi trovo. È subacqueo, quindi non lo tolgo mai, devo fare il bagno, la doccia, un oggi veramente resistente. Ho il datario e oggi che comunque queste cifre qui adesso come errores non comprate più niente. Quindi venite a provarli che Luca ha dato un ottimo consiglio. Ne abbiamo veramente tanti, se non neanche dei prezzi vanno 
le 7, 8, 9, 10 mila euro eh, comunque venite a dare un'occhiata. Considerate che questi 42 mm un anno e mezzo fa giravano attorno ai 14 mila euro e quindi esatto. cioè, sono scesi del 30% e iniziano ad essere veramente interessanti. E risaliranno perché la Rolle aumenta i listini tutti gli anni quindi ogni anno magari fa un aumento di 7, 8, 10% e il vostro orologio usato comunque aumenta di valore sempre. Questo ne sono certo, l'ho visto negli anni. Un po' di magari dei just nuovi? Sì, sì, vi presento un po' una carrellata di dei just che abbiamo disponibili nuovi, tutti nuovi, bellissimi. Ah, qui abbiamo una serie di dei just, diciamo eh, il modello tra virgolette elegante della Rolex, il classicone, eh, nelle varie tipologie 31 mm, un po' con, per polsi magari un pochino più piccolini, molto elegante da donna con un quadrante eh, salmone che è abbastanza raro, non, non si vede poi tutti i giorni, eh, lo stiamo, sono tutti 2024 o, 2000, o, o, o non, non utilizzati o comunque 2024, questo lo stiamo, stiamo proponendo a 10.800 euro, sono abbastanza vicini al listino, poi abbiamo, eh, questo è un, un quadrante madre perla con i brillanti, 2024, eh, 2000, è stato scritto sì, sbagliato, come sa che sì, sì, 2024 ovviamente eh, che stiamo proponendo a 14.000 euro questo è un mai indossato 2021 eh, che stiamo proponendo a 12.000 euro con un quadrante eh, no, palme scusate, verde quello palme verde e poi abbiamo sempre il verde che è il colore l'ultimo nato insomma in casa Rolex nuovo 2024 che stiamo proponendo allo stesso modo a 12.000 euro e poi abbiamo un quadrante blu, scusate ma li ho messi posizionati senza guardare, quadrante blu ed è un 2024, anche questo nuovo, ghiera in oro bianco zigrinata e stiamo ponendo a 11.500 euro. La configurazione più richiesta mediamente è, e anche leggermente più costosa è quella con quadra, eh, bracciale giubilè e ghiera zigrinata in oro bianco eh, insomma abbiamo diverse tipologie insomma ce l'abbiamo in, con questa configurazione spesso arrivano con bracciale oyster come, come quello che avete visto su questa configurazione con eh, ghiera liscia insomma vari prezzi varie tipologie vari colori di quadranti penso che posso di poter dire che possiamo soddisfare sì, qualsiasi tipo di ormai per i vostri signori volete fare un regalo 36 mm 31 mm 36 mm Oggi è un bellissimo da copiare anche a un bel tennis, anzi con l'occasione ricordiamo tutto il nostro comparto gioielleria, pietre certificate, braccia di tennis, solitari, punti luci, deve fare un regalo di fidanzamento, fare fare qualsiasi tipo di regalo, abbiamo un vasto assortimento di gioielleria e di oreficeria, abbiamo anche un comparto di argenteria con cornici, piccoli gadget, portachiavi, insomma abbiamo un servizio completo, volete fare un bel regalo a vostra moglie, qua abbiamo Oltre a queste abbiamo altre, abbiamo anche i 31 colorati, abbiamo comunque abbiamo dei patecchi in arrivo d'oro con diamanti, abbiamo veramente diversi prodotti. Abbiamo una rete di collaborazione con colleghi eh, per i quali possiamo trovare quello che viene richiesto, magari non ce l'abbiamo in casa, abbastanza velocemente riusciamo, se mi chiedete la configurazione, eh, adesso non mi viene nessun tipo di colore, comunque che non abbiamo noi in casa, certo. insomma ci scambiamo le informazioni, gli aiuti tra colleghi fidati e quindi nel giro di, di breve tempo riusciamo mediamente a trovare qualsiasi tipo di, di soluzione alla vostra necessità. Facciamo anche un servizio di revisione di qualsiasi tipo di marca d'orologeria, abbiamo dei vari collaboratori che lucidano gli orologi, anche il discorso di è un discorso ampissimo, ah, l'orologio lucidato, sì, ma dipende chi l'orologio l'ha lucidato, Noi abbiamo dei laboratori di Milano che chiedono diversi soldi per lucidare gli orologi, diverse centinaia di euro, però vi garantisco l'orologio torna come fosse uscito dalla casa madre, eh, quindi anche dipende chi ha lucidato l'orologio, certo se si mette in casa, io ho visto dei colleghi tra virgolette, puliti orologi con la pasta del polish, non si fa, non si fa perché rovinate gli orologi, ma anche voi a casa non fatelo, c'era un matto di nostro cliente che ha un orologio pulito col polish, tutto smangiato, rovinato, poi bisogna portarlo e andiamo a spendere quattro volte di più per li mettono in condizioni per poterlo rivendere, perché noi non li compriamo già di default, se sono conciati, rovinati, non portateci, tanto non li compriamo. Sì, ma soprattutto in passato, appunto, intanto non c'era la possibilità di riportare il materiale, cosa che oggi si può fare con le, te- le tecnologie laser, 
laddove prendete anche dei colpi in cui viene tolto materiale dalla cassa, dal bracciale e via dicendo, oggi con queste tecnologie di cui noi ci avvaliamo eh, si può riportare l'orologio al, alla modalità originaria, eh, addirittura il nostro collaboratore con il quale, con il quale lavoriamo lavora per concessionari Rolex stessi, quindi eh, la casa madre che, che si, si avvale del, della stessa collaborazione, quindi andate tranquilli, insomma, non sono le vecchie lucidature fatte al tornio, <ride> cioè, con la carta modo... vetrata. <ride> per cui oggi sì, una volta in effetti sparivano eh, da, da, dalle corone, dai bracciali, le corone Rolex, non si vedevano più e in effetti l'orologio veniva rovinato senza fuori dai denti. Oggi sì. è completamente un mondo nuovo, quindi andate serenamente anche su orologi lucidati, insomma. Bene, quindi. vediamo qualcos'altro. Allora, riprendiamo con um, marca storica dell'altissima orologeria, Odemar Piguet. Come dicevo, abbiamo un po' di cose, poi quello che manca lo troviamo. Questo è nuovissimo, di un mio carissimo amico cliente, un 2022, non l'ha mai indossato. Infatti l'orologio è tutto ancora in pellicolato, le pellicole originali Odemar Piguet. Questo è un orologio che di listino sopra i 60.000 euro. Noi lo vendiamo a 63.000 di listino. Noi vendiamo a listino, a listino ve lo diamo, un nuovo completamente impacchettato, oro rosa, ceramica, venite a provarlo, se avete il polso un po' importante, è veramente un oggio bellissimo, meraviglioso. Poi tra l'altro di una pighe aumenta sempre i prezzi, quindi... E poi ci è arrivato stamattina proprio, questo offshore, quadrante nero, numeri arabi bianchi, un 2009 full set e siamo a 22.000 euro veramente bello, Fate, andate a vedere cosa costa adesso uno della piega così nuovo, costa minimo il doppio e questa invece è un'edizione limitatissima, il famoso Terminator, è un gioco veramente particolare per un polso importante e siamo a 21.000, no questo siamo a 25.000 euro, sì, è un gioco rarissimo da trovare, cercatelo e vedrete che ne vedrete veramente molto molto pochi. Andando avanti con lo De Marpillier e giustamente dobbiamo accontentare anche le nostre signore, io voglio farvi vedere questo pezzo rarissimo è un cinquantesimo anniversario, quindi è uscito solo nel 2022 al rotore a vista con scritto 50. Questa è la configurazione Tiffany, una delle più belle secondo me con questo quadrante color Tiffany. Eh, siamo a 50.000 euro, venite a vederlo perché è veramente un orologio. Se dovete fare un regalo a una signora, veramente, veramente spettacolare e non da meno, parliamo sempre di altissima orologeria. Pate Filippo Nautilus, quadrante blu, quindi uno dei colori più rari, del 2021, ma di una nostra carissima cliente che li compra, poi si stufa, ma non li mette, non li compra così un po' di investimento e fa bene, e siamo intorno a, se non fuori 60, però certo da abbassare il prezzo, 55 mila euro ve lo diamo, pronto consegna. Andate a provare a ordinarlo, non mi fa met neanche mettere in lista, quindi eh, vi garantisco che avete un orologio meraviglioso. Che... Ecco, se, giustamente mm -hmm. mh, eh, tu parlavi di orologi di un tuo carissimo amico, eh, di una, eh, questa cara amica, perché vi ricordiamo che facciamo anche il conto vendita. Se voi ritenete di... noi mediamente, come diceva Mirko precedentemente, gli orologi al 99% li acquistiamo e poi li rivendiamo. Nel caso in cui voi voleste, per necessità vostre o perché comunque... Cioè, sperate di ricavarne un prezzo maggiore rispetto a quello che possiamo offrirvi noi che dobbiamo a nostra volta rivenderlo possiamo fare un conto vendita quindi vi prendiamo gli orologi e li mettiamo nelle nostre vetrine di vario tipo eh, social, eh, portali, internet e via dicendo e vetrine fisiche eh, definiamo un prezzo eventuale di acquisto futuro che, voi, che noi vi riconosceremo e poi noi lo proponiamo sui nostri canali L'orologio in questo caso rimane vostro e eh, vi, vi sarà riconosciuto il prezzo soltanto nel caso di vendita. Quindi abbiamo anche questa opportunità qua. Sì, vi rilasciamo chiaramente tutta la documentazione, quindi se siete una botte di ferro non c'è nessun problema, assolutamente. Oggi sono assicurati, sono quasi assicurati, tanti, forse sono più sicuri siamo, qua. Che... Siamo super a posto. Poi andiamo avanti con Patek, bellissimo luce, Aqua Naut. Un, um, questa è una configurazione abbastanza rara, questo colore tortora che è difficile da trovare con diamanti e siamo a 35.000 euro, molto 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 bello e poi questo sempre un blu di Audemars Piguet, una cifra molto molto più bassa, un po' più piccolino, 
22.000 euro. So, voglio far vedere. Vuoi sì. vedere un qualche pezzo d'oro, qualcosa di un sì, po' particolare? Sì, 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 sì. Vai. Vi faccio vedere un trittico che può soddisfare sia una clientela prettamente femminile che non qualcuno, che magari un uomo con un polso un pochino ovviamente più importante. Andiamo su, sulle tre dimensioni, 26 mm in oro, tutto oro, eh, molto molto bello, è eh, un orologio appunto abbastanza datato, è quasi vintage, direi un vintage, non ha il corredo come si diceva in precedenza ma eh, su questi non è poi così fondamentale e lo stiamo proponendo a 4.700 euro. La configurazione è leggermente più grande, eh, è un 1971, anche questo senza corredo, però tenuto in condizioni molto 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 buone, eh, lo stiamo proponendo a eh, 7.000 euro. 7.000 euro. Questo è bellissimo, facciamo vedere un po' a favore di camera così. Condizioni perfette, considerate che un orologio del genere adesso, un Lady, un piccolo ne ha oltre 20.000 euro e questo oggi che supera abbondantemente anche loro i 25-26.000 euro. E questo qua lo stiamo questo è il 36 mm, sempre un vetro plastica vintage degli anni 70, nel, in particolare un 77, e lo stiamo proponendo a 11.000 euro. 11.000 euro sono un orologio in oro così... Eh, referenza molto rara. Referenza, certo. sì, molto molto rara. Ah, questo è il 6605, sì. sì. È un orologio, sì, questo ha, in realtà forse il prezzo va rivisto perché siamo accorti che è una referenza molto molto rara prodotta solo per tre anni circa, sì. dal, dal 56 al 59 e quindi il prezzo qui va rivisto un attimino lo dobbiamo vedere insieme perché no, da, è un po' particolare 76, 79 eh, o 77 eh, mi hai detto no? Se no, poi no questo è quello che abbiamo rivisto l'abbiamo studiato un po' meglio ah, perché quindi, sul vintage okay, okay. ecco noi il motivo per cui non seguiamo tantissimo il vintage è questo perché ogni orologio ha una storia molto molto particolare in questo caso abbiamo scoperto che è appunto un orologio stra raro un orologio che è stato prodotto no, negli anni 50, ah, negli sì, anni, forse fino sbagliato anni 50, cartellino. il cartellino che, che è sbagliato, ehm, ed è proposto a cifre molto molto più alte rispetto a quelle che, di cui si parlava inizialmente. Eh, come detto, facciamo poco vintage per quello, cioè lavoriamo talmente tanto sul moderno, per cui non abbiamo così tanto tempo da dedicare come richiesto agli orologi vintage, perché oltre alla storia che hanno, Molto spesso c'è il rischio che siano stati, tra virgolette, pasticciati, eh, nel senso che in passato non c'era la cura che c'è negli ultimi periodi per eh, il, il, il fatto che siano oggi completamente coevi, che abbiano quadranti del, del periodo, che il bracciale sia corrispondente al periodo stesso. Quindi questo è un po' particolare, lo vedremo poi eventualmente quando venite in negozio. L'abbiamo studiato approfonditamente, ci siamo accorti di avere qualcosa che vale molto più di quanto lo proponessimo. Quindi consiglio che diamo noi spassionato, se comprate il vintage Rolex o anche non Rolex, ehm, fatevi rilasciare un'expertise di un espertizzatore serio e famoso in Italia, che purtroppo sono in pochissimi, quindi attenzione all'epoca. Questo è sempre un Dejust eh, spettacolare, rarissimo, un quadrante in onice nero, è abbastanza recente, è un 2009, ne sono stati prodotti veramente veramente pochi e lo stiamo proponendo a 23.000 euro. Eh, cioè parla da solo, a parte le condizioni, è un nuovo, credo che l'abbiano indossato sì, solo a, alla comunione del figlio. <ride> sì, sì, pochissimo. <ride> ma realmente spettacolare facciamo vedere anche qualcosa di Cartier e vi faccio vedere questo bellissimo lingotto d'oro caucciù, ieri in caucciù oggi veramente spettacolare fuori produzione oggi che ha un prezzo molto interessante vendiamo a 13.500 euro scatola garanzia venite a provarlo che è molto bello e poi la nuova generazione di Santos comunque modello storico che c'è dal 1904 di casa Cartier è stato ripresa con la nuova serie, qua abbiamo un bianco, ma esiste il blu, esiste il verde, comunque se cercate qualcosa di ciò che lo troviamo velocemente, c'è la misura grande e la misura media. Questo riusciamo sempre a farvi un po' di sconto dal listino, siamo a 7.500 euro, 
nuovo ma indossato quindi e poi di Cartier abbiamo anche dei vintage abbiamo il famoso Pasha mitico orologio degli anni 90 gli anni 90 per essere veramente un VIP dovevi avere sul Pasha e questo orologio da scatola di garanzia 6.000 euro d'oro quindi che avete voglia di avere su un orologio particolare bello scatola di garanzia poi sempre per il nostro signore famoso Tan Francais ancora in produzione siamo a 14.000 euro veramente bellissimo anche questo e poi Luca cosa vuoi proporre? qualche reverso magari? Ah, sì, sì beh, sempre per stare nel campo dell'eleganza assoluta reverso di Erle Cutre questo è un 2021-22 ma mai indossato ancora con le pellicole spettacolare con un quadrante blu soleil bellissimo e con il suo reverso bianco fantastico che stiamo proponendo a lo dico subito perché 14, a 14.000 euro e poi invece un reverso che potrebbe essere di una misura diciamo unisex uomo donna con questo bracciale a chicchi di riso chiamiamolo così bellissimo ed è un Mamma mia, 4500 euro volevo dire. Ma no, 5 e mezzo, scusate. 5500 euro. Ah, sì, perché questo è il crono, eh? Questo ah, è il crono. Sì, sì, giusto. Infatti ci è appena, appena arrivato, quindi non ricordavo le caratteristiche. Anche in questo caso due face. Nero e bianco. Bellissimo, fantastico. Un personaggio molto bello anche da donna, eh? Diciamo che abbiamo veramente tantissime cose, ripeto, non riusciamo a far vedere tutto. Questo è il famoso cartier di Ven, oro bianco. Um, diamanti originali montati da Casa Cartier, diamanti a piramide sulla corona e fibi in oro bianco con diamanti. Un orologio che siamo fuori intorno agli 8.000 euro. Poi abbiamo Pate Philippe da uomo, Elipse, braccialato oro giallo, questo orologio che è comprato perché è 10.500 euro. Credetemi, non ha senso questo prezzo qua di questo Patek da vedere al posto di un'eleganza certo un orologio per il ragazzino ma l'uomo è comunque giusto eh, lo mette al polso è veramente qualcosa di pazzesco poi non solo Rolex eh, abbiamo la, sempre di casa madre Rolex abbiamo tutta una serie di Tudor abbiamo veramente tanti dalle cose moderne alle cose vintage questo è l'albino abbiamo tutti diversi abbiamo tutti diversi abbiamo anche il ma se tu ne qualcuno in giro Tudor. no bene abbiamo ancora di là in vetrina vabbè Oggi da, siamo in, ecco tutto è bello che parte dai 4.500 a salire abbiamo veramente tantissimi nuovi usati venite a provarli abbiamo anche mh, Brightling potete farvi un bel regalo Brightling scatola garanzia 3.000 euro comprate un Brightling che di listino costa molto molto di più volete un orologio particolare ah, eccolo qui Brightling bellissimo anche lui siamo alla cifra scatola garanzia siamo a 4.000 euro acciaio oro non è la misura piccola, questa è la misura già quella grandina. Molto da provare, avete un Bright, un oggi mitico degli anni 80-90, che con questo sono ancora pezzi, cioè con 4.000 euro non comprate praticamente niente di marca. E questo è un pezzo pazzesco, veramente molto molto bello. Un orologio abbastanza raro, IVC, Da Vinci Chronograph, quadrante blu, oh pardon, quadrante blu bellissimo con questa forma tonno, andava tantissimo negli anni 90 2000 eh, complicazione importante che esce un po dal discorso movimenti svizzeri perché si tratta di un orologio tedesco ma con le stesse caratteristiche di, di e che stiamo proprio nel 2009 stiamo proponendolo a 7000 euro eh, l'abbiamo appena abbassato eravamo leggermente più alti per cui potrebbe essere un, una buona opportunità Sempre di VC, io lo amo, un orologio bellissimo, portoghese, solo tempo, quello gigante. Guardate che meraviglia, movimento a vista, guardate, guardate che, che movimento che ha, è qualcosa di spettacolare. Ecco. Eccolo qua, bellissimo. Chiuso Deployant, è un um, 2014 scatola garanzia, lo vendiamo a una cifra veramente ridicola, 6.500 euro. È stupendo questo orologio qui. Poi pagherai orologi per polsi un pochino più importanti. Vediamo di fare tutta la capellata. Panerai, marca storica anche questa. 
prodotta per gli incursori navali durante la guerra eh, originariamente marca italiana comunque anche oggi marca italiana acquisita poi dai gruppi internazionali l'abbiamo in diverse tipologie diverse misure leggermente più portabili deve essere un 39 40 anzi 40 braccialato eh, che stiamo proponendo a eh, 9.000 euro questo è molto molto raro se guardate sui portali vari in questa conformazione con questa ghiera è molto molto raro mentre questo è un 47 mm se non ricordo sì, male molto grande questo. Eh, mai indossato che stiamo prendendo a 7000 euro un oro rosa bellissimo cioè, secondo me è straordinario certo ci vuole un braccio di un certo tipo è un 2016 anche questo pari al nuovo che stiamo proponendo a 16.000 euro e infine un um, PAM000, quello che viene definito eh, logo, eh, quindi il, diciamo, il base di, di casa Panerai che stiamo proponendo a 5.000 euro. Ecco, vi ricordiamo mh, che questi oggi qui sono tutti finanziabili, ma la cosa bella è che voi comprate un Panerai, vi mettete a posto un orologio storico, iconico, eh, della famosa casa Giovanni Panerai Firenze, adesso acquisita dal gruppo Ricci ormai da un po' di anni, fate un finanziamento con pochi veramente 100 euro al mese, pagabile in 24, 36, 40, fino, fino a 60, 60 mesi. mesi. Sì, sì. Voi trovate che avete pagato Rogio entro un po' di anni, non ve ne accorgete, non vi accorgete sì, neanche sì. magari 150, 200 euro al mese, e avete un Rogio che comunque terrà al mercato, magari nei prossimi 3-4 anni sarà aumentato anche di valore, e avete comunque al posto e potete cominciare una bella collezione orologi, finiti di pagarne uno, fra 3-4 anni ve ne comprate un altro e pian pianino vi trovate negli anni con una bellissima collezione. Io ho clienti che hanno cominciato 30 anni fa con orologi a cifre ridicole e adesso veramente hanno un patrimonio che la pensione, il TFR, li fa ridere perché vanno a vendere la collezione di orologi e hanno veramente tre volte il TFR che sono andati a prendere. Hanno degli orologi, dei, dei GMT pagati 3 milioni di lire, 2 milioni e mezzo di lire che vengono qua ci rivendono 11.000 euro e quindi hanno veramente delle plusvalenze, hanno investito benissimo i loro soldi, quindi cominciate a farlo anche voi, che vedete chi, chi ha investito negli orologi negli anni ha sempre ripagato. Considerate che l'orologio probabilmente è l'unico oggetto che seppur utilizzato mantiene o cresce di valore, nel senso che se usate una macchina per tanti chilometri eh, probabilmente prenderete un quinto almeno di quello che l'avete pagata, qualsiasi, qualsiasi altro investimento, se utilizzato mediamente per il valore, l'orologio storicamente eh, o quantomeno ha mantenuto il suo valore, il suo prezzo, se non è cresciuto come negli esempi che ha fatto Mirko. Magari avete in casa un po' di oro comprato negli anni 90, l'oro negli anni 90 veramente valeva niente, mentre qua ce lo vendete, prendete quattro volte quello che avete pagato, l'oro è molto alto adesso, se si sistemano le cose internazionali, molto ovviamente l'oro scenderà. Se vanno avanti con questi problemi, purtroppo l'oro salirà ancora. Però avete l'oro vecchio, riuscite a monetizzare bene, che adesso andate a vendere l'oro, prendete veramente tanti soldi, reinvestite in un diamante, in un orologio, vi mettete i soldi in banca, vi facciamo un bonifico istantaneo, prendete i soldi, investite come volete voi, magari avete in banca le ultime 10 rate del mutuo, non sapete neanche che in casa avete 10.000 euro d'oro, e venite qui ve lo paghiamo, estinguete il mutuo, adesso per, così per dire, però veramente adesso l'oro conviene vendere, l'oro è molto alto, vendetelo. Gli oggi in questo particolare momento invece sono bassi, il mercato si è stabilizzato, stanno risalendo, vedrete che non mi sbaglio, e comprate comunque con un po' di soldi un bellissimo pezzo che comunque lo mettete al polso, è bello, fa piacere vedere al mattino che quando mi sveglio metto un bel orologio al polso, comunque per la passione che ho la giornata già mi... Mi si sì, apre, mi svolta. <ride> sì, perché comunque avere l'orologio bello al polso mi piace tantissimo. Con sempre dovuta attenzione, purtroppo se andate a Milano in centro, tetelo su, sotto possiamo la camicia, state un pochino attenti ovviamente. Anch'io spesso lo tolgo, perché comunque magari sono un attimino più attento, però mi fate un bel giretto in Svizzera, già siete più sereni, a Monte Carlo siete più sereni, ma anche a Milano, adesso a parte i scherzi, date a cena fuori con gli amici, parcheggiate la macchina, Comunque io dico, eh, non metto più l'orologio, ma perché non metti più l'orologio? Stai solo un po' attento ovviamente, però l'orologio l'abbiamo, mettiamo al posto, comunque 
non c'è tutta questa paura. Eh, a Milano ogni giorno ci sono migliaia e migliaia e migliaia di persone che oggi al posto, che orologio al posto, ne rubano uno, è più facile fare un incendio in macchina e farvi rubare l'orologio, quindi allora smettiamo anche di andare in macchina, perché se abbiamo pure di tutto è finita. Quindi comunque a parte mh, queste cose, vi ricordiamo quindi la nostra struttura, la nostra boutique di Castellanza, che è un negozio storico che c'è da 50 anni, chi ci conosce lo sa, è una struttura dove grazie a Dio non abbiamo mai avuto problemi, abbiamo il reparto di comproro, la gioielleria, le borse, avete le borse nuove, volete vendere, usate, volete vendere, noi ve le compriamo, ve le paghiamo, apriremo a breve un negozio di borse anche a Milano, poi vi daremo tutti i dettagli, volete vendere i vostri orologi, la vostra collezione intera, che magari i nostri clienti per esempio sono in pensione, hanno tantissimo oro, tantissimi orologi, si trasferiscono a vivere a Mallorca, fanno anche bene, si sono venduti tutti, hanno monetizzato, si sono comprati una bellissima casa a Mallorca e stanno, stanno super bene, sicuramente mettono il meglio di noi. Considerate Quindi, anche che, che siamo in una struttura eh, un po' diversa dal solito, cioè non entrate nel classico negozio con le vetrine sulla strada e in, nel quale magari avete a che fare anche con altre persone mentre state trattando situazioni che richiedono anche una certa eh, eh, privacy. Qui siamo in una struttura molto protetta, nel senso che abbiamo tutta la palazzina, eh, non, siamo, non abbiamo vetrine sull'esterno, è un vecchio edificio, un vecchio eh, condominio che è stato trasformato completamente in gioielleria, quindi abbiamo degli uffici separati in cui voi potete trattare appunto le vostre cose con una privacy estrema, nessuno vi, vi, vi chiederà conto di niente, siete sicuri perché appunto non ci sono accessi diretti sulla strada in cui magari qualche sorpresina si può verificare quindi siete in un ambiente ovattato eh, addirittura qualche cliente proprio questa settimana ci dice ah, non pensavamo di trovare una struttura così cioè una realtà così strutturata in una zona di provincia tra virgolette in realtà questo nasce dal fatto che mio zio se posso dirlo eh, è partito tanti anni fa con un gimiranza da un sottoscala in cui trattava pochissimo oro e gioielli ed è riuscito nel tempo ad acquisire tutta la struttura quindi eh, oltre alla storia c'è la possibilità appunto di avere a che fare con una realtà importante, insomma, importante e ehm, sicura in sì, tutti i sensi. Siamo qua da 50 anni, quindi anche la sicurezza che vediamo di una struttura che è qui veramente da 50 anni, non... speriamo di andare, avanti, di andare avanti altri 50 anni, quindi avete anche la sicurezza di una struttura che non è stata appena aperta, che magari ha bisogno di fare cose strane o no, noi siamo qua, siamo seri, eh, siamo, saldi. siamo saldi, siamo solidi, quindi qualsiasi cosa avete bisogno, venite qui che sicuramente vi accontentiamo, ma venite solo a trovarci, beviamo un caffè, vedete che struttura abbiamo, il piano del laboratorio, il piano dell'orificeria, dell'orologeria, i vari laboratori che abbiamo, gli uffici, venite a vedere di cosa stiamo parlando e capirete che quello che diciamo non è... Ehm, Ah, non è una fantasia. Anche la gioielleria produciamo anche produciamo per... gioielli. Certo, avete magari un diamante, volete rimontarlo, ristrutturarlo, rifare la montatura. Abbiamo un laboratorio, abbiamo un incassatore. Quindi mi sa che siamo quasi in chiusura, Luca. Abbiamo sì. un sacco di ancora da far vedere, ma. Sì, abbiamo, facciamo velocissimo, velocissimo. magari eh, pochissime cose di vario genere, sia da uomo che da donna. Insomma, possiamo soddisfare un po' di esigenze. Quindi dei just vari, oyster perpetual colorati eh, in modalità, queste, questa tipologia di orologio che è stata prodotta con eh, quadranti pastello nelle varie colorazioni, possiamo averli 31 mm, 36 e vi dicendo. Dunque abbiamo tutto, De Marpighe, giusto per fare una cosa velocissima, chiedete qualche pezzo, non abbiamo, ve lo troviamo. Eh, dunque, Ricordiamo appunto la struttura a 360 gradi. Io, Luca, Daniele, Angelo, per quanto riguarda l'orologeria e tutte le nostre commesse, dipendenti, laboratorio, ehm, per tutto quello che riguarda le borse, riparazioni. Boutique di Castellanza, via Marconi 23. Ringraziamo i collaboratori della Rosi, la Rosi è qua vicino a noi. Ringrazio mio cugino Luca, figura storica che c'è da sempre e tutti i miei collaboratori che ringrazio. E ringrazio tutti i nostri clienti. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. A presto, ciao ciao.